नमस्कार मैं जनमक्ता शिव गौतम और आप सभी को आज दिवाली की बधाई दे आज छोटी दिवाली है नरक चतुर्दशी है और आज के दिन अयोध्या में बहुत बड़ा दिवाली का आयोजन किया जा रहा है उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार की जो दिवाली है वो जम्मू कश्मीर में एल के ऊपर भारतीय जवानों के साथ मना सकते हैं हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि ये मामला भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और वो जब Uh, कहीं पहुंचते हैं कहीं दिवाली मनाने जाते हैं तब वो ट्वीट करके इसकी पुष्टि करते हैं लेकिन संभावना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एलओसी पर जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे उनके साथ मिलेंगे और मिठाई बांटेंगे क्योंकि जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनका ये इस तरीके से हर बार वो कहीं ना कहीं सेना के जवानों के साथ ही दिवाली मनाते हुए देखे गए हैं दो में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सियाचिन पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी और पिछली बार उन्होंने उत्तराखंड में जवानों के साथ सीमा पर जाकर दिवाली मनाई थी और उससे पहले भी वो कई बार विभिन्न जगहों पर जवानों के साथ मुलाकात करके एलओसी पर जाकर और सेना जो सीमाओं की चौकी है उन पर जाकर दिवाली मना चुके हैं तो इस बार चूँकि जम्मू कश्मीर में एक विशेष फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और तीन सौ से हटाए गए उसके बाद तमाम बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए और जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में बांटा गया दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया जहां अब उपराज्यपालों की नियुक्ति भी हो चुकी है तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री एल पर ही दिवाली मनाएंगे लेकिन सुरक्षा की वजह से इसको कन्फर्म दिवाली के दिन किया जाता है तो इसलिए ये हम अभी इसको सकते के लिए बोल रहे हैं इसके अलावा आज 26 अक्टूबर है और आज ही के दिन उन्नीस में जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वो पूरी तरीके से भारत में विलय हुआ था और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन था उस पर महाराजा हरि सिंह ने साइन किए थे आज के दिन और उसके बाद ये भारत में विलय हो गया था हालाँकि उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने पीओके करके जो कबायली आए थे जो 22 अक्टूबर को आए थे उन्होंने कब्जा कर लिया था और 22 से 26 के बीच में जो बीच का टाइम रहा था वो जवाहरलाल नेहरू की ढील की वजह से रहा था उनकी जो ढुलम नीति थी उसकी वजह से रहा था नहीं तो पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता पीओके नाम का जो जगह है वो पाकिस्तान के पास नहीं होती और जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा भारत के पास होता लेकिन इतिहास की गलती है वो उस पर ज़्यादा आ, कुछ कर नहीं सकते कर नहीं सकते और उसके बाद पाकिस्तान ने एक और बड़ा हिस्सा गिलगित बाल्तिस्तान का जम्मू कश्मीर में मिला दिया मिला लिया था लेकिन अब भारत ने जब से पैंतीस से और तीन हटाया है उसके बाद ये चर्चा भी चलने लगी है कि अब पी का और गिलगित बाल्तिस्तान का जो हिस्सा है वो भी भारत के ही अंदर होगा जम्मू कश्मीर के अंदर होगा और इसकी घोषणा भारत के रक्षा मंत्री भारत के गृह मंत्री और सेना के प्रमुख ने भी कर दी है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संदेश होगा और अगर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाते हैं वहाँ सेना सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया के लिए होगा क्योंकि जब से धारा तीन सौ सत्तर पैंतीस से हटी है पाकिस्तान के अंदर का जो इलाका है पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ इमरान खान और उसका जो सेना प्रमुख है भाजपा वो कई बार वहाँ आकर एल पर आ चुके हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर चुके हैं और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री गृह मंत्री और सेना प्रमुख कई बार जम्मू कश्मीर जा चुके हैं लेकिन अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संदेश वहां पर तैनात सैनिकों को मिलेगा और अर्धसैनिक बलों को भी मिलेगा उसके साथ साथ वो जो सीमा चौकियां हैं उनका भी मुआयना कर सकते हैं और उन जो सैनिक वहां तैनात हैं उनका मनोबल बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं इसी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं और ये अटकलें लगभग सच्चाई के आसपास हो सकती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपने फैसलों से पहले भी चौंका चुके हैं उस वजह से ऐसा होना लगभग संभव नज़र आ रहा है वही दूसरी तरफ आज दिवाली का जो पर्व है दीपोत्सव का पर्व है पूरे देश में मनाया जा रहा है आज के दिन घी के दिए जलाने की भारत में रिवाज है क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम के अयोध्या वापसी के आगमन का शुभ समाचार आया था हनुमान जी इस समाचार को लेकर आए थे और उसके बाद अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे आज अगर गाँव में देखें तो 
आटे का दिया बनाकर उसको घी भर के उसमें चौमुखा दिया जलाया जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि घी के दिए जलाने का एक मुहावरा भी प्रसिद्ध हुआ इसी को लेकर आज अयोध्या में दीपोत्सव का जो एक तरीके से चरम है आज वो है और आज के दिन अयोध्या में साढ़े पाँच लाख यानी कि पाँच लाख इक्यावन हज़ार दिए जलाए जा रहे हैं चार लाख दस हज़ार दिए ये राम की पैड़ी सरयू घाटों पर है और एक लाख दस हज़ार दिए पूरे अयोध्या में जलाए जा रहे हैं और इसको लेकर तीन दिन से ये कार्यक्रम चल रहा था और निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा तैयारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल इस पूरे कार्यक्रम में सुबह से ही जुटे हुए हैं पहले उन्होंने वहाँ जो राम के स्वरूप थे उनकी आरती की उसके बाद दीप जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने सरयू माता की भी आरती की सरयू नदी जो वहाँ से बहती है और उसके बाद पूरा जो कार्यक्रम था उसमें वो शरीक हुए और इस कार्यक्रम में देश विदेश से तमाम सैलानी आए क्योंकि इसका प्रचार पहले से हुआ जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने इस शुभ परंपरा को शुरू किया और ये तीसरी बार है कि जब अयोध्या के अंदर ये दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और हर बार जो दीप जलते हैं उससे एक नया रिकॉर्ड बन जाता है पिछली बार जो रिकॉर्ड बना था वो उससे पहले के रिकॉर्ड को तोड़कर बना था और इस बार जो दीप जलाने का रिकॉर्ड है वो अब साढ़े पाँच लाख दियों का बन गया है पिछली बार साढ़े तीन लाख दिए जलाए गए थे और अब जो लोग वहाँ जो उत्साह देखने को मिला उसके बाद ऐसा लगता है कि अगली बार जब दिवाली वहाँ होगी तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अगर अगली बार हम दिवाली मनाएंगे राम मंदिर में दिवाली मनेगी और अयोध्या में ग्यारह लाख दिए जलाए जाएंगे और ये लगभग संभव भी नज़र आ रहा है क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में सारी बहस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी जा चुकी है तमाम तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और तमाम दलीलें हैं तमाम इतिहास है उसके बाद जो फैसला सुरक्षित रखा गया है फैसला लिखे जाने का काम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद उम्मीद है कि आठ नवम्बर से लेकर सत्रह नवम्बर के बीच कभी भी ये फैसला आ सकता है और ये फैसला राम मंदिर के पक्ष में होगा ऐसा सौ करोड़ लोगों का विश्वास है और इसके पीछे ठोस आधार भी मौजूद हैं तो जो लोगों की एक मांग है या जो लोगों का एक संकल्प है कि अगली बार वो दिवाली ग्यारह लाख दीपों के साथ मनाएंगे तो वो भी निश्चित रूप से संभव होता हुआ नज़र आ रहा है और आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वो अगली बार जो दिवाली होगी वो पूरी दुनिया उसको देखेगी निश्चित तौर पर पूरी दुनिया आज की दिवाली को भी देख रही है और इसीलिए केवल देश ही नहीं विदेशों से भी तमाम पर्यटक आज अयोध्या में आए हुए हैं वो तीन दिन से अयोध्या के इस दीपोत्सव का आनंद ले रहे हैं और लोगों का जो जब लोगों से तमाम टीवी चैनलों ने बात की तो उनका जो उत्साह है वो देखते ही बनता है और लोगों ने बताया कि वो दूर दूर से आकर इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए अयोध्या में टिके हुए हैं और अयोध्या में ऐसे जो आयोजन हैं उनके होने से तमाम लोगों को रोज़गार भी मिलता है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और इस ऐतिहासिक नगरी को जो सनातन धर्म की एक पावन नगरी मानी जाती है उसको देखने का उसको उसके जो अद्भुत दृश्यों को आनंद लेने का भी लोगों को मौका मिलता है अयोध्या और मथुरा दो प्राचीन नगरियाँ हैं उसके अलावा काशी है और इन तीनों का ही भारतीय संस्कृति में भारतीय सनातन परम्परा में बड़ा विशेष महत्व है मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व जिस तरीके से मनाया जाता है अब राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाने के बाद राम जन्मभूमि पर भी राम जन्म का जो उत्सव है वो जोर शोर से मनाया जाया करेगा ऐसी लोगों को उम्मीद है और यही वजह है कि आज अयोध्या में लाखों लोग जुटे हुए हैं जिनमें लाखों साधु सन्यासी हैं विदेशी पर्यटक हैं और देश के तमाम जगहों से पहुँचे हुए भारतीय दर्शक भी हैं भारतीय श्रद्धालु भी हैं जिसकी वजह से आज अयोध्या की हर गली हर कोने में दो ही चीज़ें सुनाई देती हैं जय श्री राम का जय घोष और दिवाली का जो उल्लास है उसके अलावा तमाम दीपक इस तरीके से जगमगा रहे हैं कि आज अयोध्या का जो दृश्य है वो सैटेलाइट चैनल से देखने पर भी सैटेलाइट जो के द्वारा देखने पर भी बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है और पिछली बार भी तमाम तस्वीरें इसको लेकर आई थी कि सेटेलाइट से अयोध्या में जब लाखों दीप जलाए गए थे तो उसका जो दृश्य था बड़ा मनोहारी था और इस मनोहारी दृश्य को संभव करके दिखाया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ दिवाली को लेकर हमेशा से उत्साहित रहते हैं और वो इसकी तैयारी करीब एक महीने पहले से शुरू कर देते हैं और इस आयोजन में एक और बड़ा योगदान रहता है फैज 
जो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है फैजाबाद की उसके विद्यार्थियों का क्योंकि यही वॉल्टियर के तौर पर वहाँ दीपों को व्यवस्थित करने का उनको जलाने का और उसके बाद पूरी व्यवस्था देखने का काम जो ये विद्यार्थी करते हैं जो स्टूडेंट करते हैं वो भी इस पूरे काम के लिए बधाई के पात्र हैं बधाई का पात्र है वो प्रशासन जो इस पूरी व्यवस्था को देखता है और सुचारू रूप से इसका जो संचालन है और संचालन प्रारंभ और समापन करता है तो निश्चित तौर पर आज आप सभी को फिर एक बार दिवाली की बधाई देते हुए हम आपसे विदा लेंगे जय हिंद जय भारत